இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இயேசுவின் வேதனை நிறைந்து பாடுகளை முன்னிட்டு எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் தோய இறைவனே தோய வல்லவரே தோய அழிவில்லாதவரே எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் தோய இறைவனே தோய வல்லவரே தோய அழிவில்லாதவரே எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் தோய இறைவனே தோய வல்லவரே தோய அழிவில்லாதவரே எங்கள் மீதும் அகில உலகின் மீதும் இரக்கமாயிரும் இன்றைய குணமளிக்கும் ஜப வழிபாட்டிலே செரிமான குறைவு உள்ளவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் அன்பானவர்களே உடல் உயிர் வாழ உடல் செயல்பட அதற்கு சத்து தேவையாயிருக்கிறது அந்த சத்து நாம் உண்ணும் உணவு வழியாகவே பெறப்படுகிறது நாம் உண்ணும் உணவு செரிக்கவில்லை என்றால் உடல் செயலற்று போகும் செரிமான மண்டலத்தில் வாய் உணவு குழல் இறைப்பை பெருங்குடல் சிறுகுடல் ஆகிய பகுதிகள் அடங்கியிருக்கின்றன உட்கொண்ட உணவுகள் சரியாக செரிக்கவில்லை என்றால் வாயில் துர்நாற்றம் ஏற்படும் வயிற்று பகுதியில் வாயுக்கள் உற்பத்தியாகும் மலச்சிக்கல் உண்டாகும் மலச்சிக்கல் தான் பல நோய்களுக்கு மூல காரணமாயிருக்கிறது ஆகவே இந்த நாளிலே செரிமான மண்டலத்திலே குறைபாடு இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காகவும் நாம் ஜெபிப்போம் அன்பின் பரலோக பிதாவே இதோ இந்த நேரத்தில் தகப்பனே உடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் உடைய சமூகத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நோயுற்றிருக்க பிள்ளைகளுடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் அப்பா இரக்கம் எங்கு இறைவன் அப்பா நீர் ஆண்டவரே நீர் இரக்கம் நிறைந்த இறைவனாக இருப்பதால் ஒவ்வொருவரும் அப்பா உண்மை நோக்கி வருகின்ற ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவி செய்யும் உதவி செய்யும் என்று எத்தனையோ பிள்ளைகள் அப்பா உடைய சமூகத்தில் கண்ணீரோடு இரக்கத்தோடு கேட்கிற பிள்ளைகளை பார்க்கிறோம் தகப்பனே பெரும் சுமை சுமந்திருப்பிறோம் எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் தருவேன் என்று சொன்ன அன்பு இறைவா இதோ இன்று நாங்கள் வந்த தகப்பனே ஜீர்ண சக்தியால் அவதிப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மகனையும் மகளின் கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரே ஆண்டவர் நீர் படைத்து இந்த உலகத்தை உருவாக்கின போது தகப்பனே எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஆளுகை செய்கள் என்று சொல்லியிருக்கிற தகப்பனே ஆண்டவரே அப்படி ஆளுகை செய்ய சொன்ற அந்த ஒவ்வொரு பொருள்களை அப்பா அவர்கள் கண்களால் பார்க்க மட்டும் முடிகிறது தகப்பனே இந்த பொருளை சாப்பிட்டால் ஜீர்ண சக்தியாக வேண்டும் உணவை சாப்பிட்டால் 
ஜீரணமாகவில்லை என்று கவலைப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மக்களின் நீர் கண்ணோக்கி பாரும் தகப்பனே ஆண்டுவரே அவர்கள் இந்த உணவு உண்பதற்காக ஏதாவது சாப்பிட்டால் உடனே அந்த செரிமானம் ஆகாமல் அதனால் பற்பல பிரச்சனைகள் உருவாகி அவர்கள் அவதிப்படுகிறார்கள் தகப்பனே அந்த பிள்ளைகள்லாம் நீர் ஒரு விசை கண்ணோக்கி பாரும் தகப்பனே அப்போ அந்த உணவு குழாய்கள் ஏற்படுகின்ற எல்லா அடைப்புகளையும் மாற்றிப்படும் தகப்பனே அந்த சிறு குடல் பேரல் குடல் எல்லாவற்றையும் தகப்பனே எந்த விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தகப்பனே அவர்கள் உண்கின்ற உணவு நல்ல முறையில் செரிமானம் அடைய அப்பா நீர் இறக்கம் செய்ய வேண்டுமா கேட்கிறோம் தகப்பனே ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பொருளையும் ஆண்டு வரை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் தகப்பனே அதை சுவைத்து மகிழத்தக்க அந்த உள்ளத்தை நீர் அவர்கள் தர வேண்டுமா கேட்கிறோம் அப்பா ஜீர்ணம் ஆகாமல் தகப்பனே அவர்கள் ஏப்பம் விடும்போது வாயில் நாற்றம் எடுக்கிற நாங்கள் அறிகிறோம் தகப்பனே அந்த பிரச்சனை அவர்களத்தில் மாற நீர் கிருபை செய்யும் தகப்பனி நீர் சொல்லியிருக்கிற தகப்பனி துன்ப வேலையில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொல்லியிருக்கிற தகப்பனி இந்த குடல் பிரச்சனையினால் ஜீர்ண சக்தி இல்லாமல் அவதிப்படுகின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் கருத்தில் ஒப்படைக்கிறப்பா இந்த நாளில் தகப்பனி அவர்களுக்கு நீர் பரிபூர்ண சுகத்தை தர வேண்டுமாய் கேட்கிறோம் தகப்பனி ஏனென்றால் தகப்பனி ஆண்டவரே அந்த குடல்கள் மூலம் ஏற்படுகின்ற அந்த பிரச்சனைகள் அடைப்புகள் எல்லாவற்றையும் நீர் எடுத்து போடும் தகப்பனி ஆண்டு வரை நீர் நீர் எல்லாவற்றையும் அப்பா நீர் நேர்த்தியாக படுத்திருக்கிற தகப்பனி அதனால் தகப்பனி நல்ல முறையில் அவர்கள் உணவு உண்டு தகப்பனி ஆண்டு வரை எல்லா செரிமான சக்திகளும் நீர் சகலத்திற்கும் ஆண்டு வரை எல்லாவற்றிலும் விடுதலை கொடுத்து நீர் அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை தந்த தகப்பனி இனிமேல் நான் இந்த உணவு உட்கொண்டால் எனக்கு எந்த பிரச்சனை ஏற்படாது என்று நம்பிக்கை தர வண்ணமாக தகப்பனி அந்த ஜீர்ண சக்தி நீர் பரிபூர்ணமாய் தர வேண்டுமாய் கேட்கிறோம் தகப்பனி அதே போல் சிறு பிள்ளைகளை கூட கருத்தில் ஒப்படைக்க அப்பா அவர்களுக்கு அந்த உணவு கடித்து சாப்பிட விடாமல் நல்லா மிக்சியில் அரைத்து கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது தகப்பனி அப்படி கொடுக்கும் போது எந்த விதமான சத்துக்கள் இல்லை தகப்பனி அந்த பிள்ளைகளுக்கு கூட தகப்பனி நீர் நல்ல சுகத்தை தந்து தகப்பனி சிறு வயது முதல் கொள் தகப்பனி நல்ல ஜீர்ண சக்தி அவர்களுக்கு தரவிடமாய் கேட்கிறோம் அப்பா அப்படி நீர் செய்வீர் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே ஆமேன்